கயல் தூங்கலையா என்ன யோசித்துக்கிட்டு இருக்க நான் ஒன்றும் யோசிக்கல என்ன யோசிப்பேன் எனக்கு தெரியும் நீ உட்காந்து யோசிக்கிறவர்களாம் எங்களுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை அவள் பேர் மல்லிகா அவள் யார் பேர் கேட்டாலும் இப்படி தான் ஜாஸ்மின் என்ன கெத்தாக சொல்லிப்பா ஏ அவள் ரொம்ப வெகுலியான பொண்ணு கையால் அவகிட்ட நானும் நம்பர்லாம் கொடுக்கல அவளும் என் நம்பர்லாம் கேட்டு வாங்கல எனக்கு தெரிஞ்சு ஓனர் எதுவும் கொடுத்து பேச சொல்லியிருப்பார் நீயே ஃபோன் வந்தப்போ பார்த்துருப்ப நான் நம்பர் வாங்கியிருந்தால் சேவ் பண்ணியிருப்பேன்ல அப்படி சேவ் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக உண்டை நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் கையில் அவளும் என்ன மாதிரி தான் ஒன்ன மாதிரினா அம்மா கிடையாது அப்பாவும் டெய்லியும் குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பாரான் அதனால அப்பா கூட அவன் இல்லை என் சூப்பர் மார்க்கெட்டோட ஓனர் இருக்கார்ல அவங்க வீட்டில் தான் அவங்க அம்மா சாகிறதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்துருக்காங்க ரொம்ப நாள் அவங்க வேலை பார்த்தனால இந்த பொண்ணுக்கு அவங்க வேலை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஹே எவ்வளோ தான் கையில் அவள் அவள் பேசுகிறதாண்டி இப்படி இருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நான் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவன் தான் நினச்சேன் போக போக தான் தெரிஞ்சுது எதையும் யோசிக்காமல் உள்ளே போய் தூங்க போ நான் உள்ளெல்லாம் போய் படுக்கலடா இங்கே படுக்கிறேன் என்னடி சொல்கிற இங்கேயா இங்கெல்லாம் ஒன்று தூங்க வேணாம் உள்ளே போய் படுப்போ உள்ளே போய் படுத்தா மட்டும் நிம்மதியாக தூங்கிடுவேனா எப்படியோ நான் கூப்பிட்டா நீ உள்ளே வரமாட்டேன் நான் இங்கேயே தூங்குறேன் குரு எனக்கு இதெல்லாம் வேணாண்டா நீயே வச்சுக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் வேணா நீயே வச்சுக்கோ குரு எங்க கிளம்பிட்ட வேலைக்கு வேலைக்கா ஏண்டா ஆயுத பூஜை தீபாவளி எல்லாம் வரனால ஸ்டாக் நிறைய வந்திருக்கான் அதான் ஓனர் வர சொல்லியிருந்தாரு நேற்று நைட்டு அதை சொல்லதான் மல்லிகா கால் பண்ணியிருந்தா ஓனர் வர சொன்னாரா இல்ல அவ வர சொன்னாளா ஓனர் வர சொன்னார்னா அந்த பொண்ணு வர சொன்னான் குரு வெளியில கிளைமேட் பாரு மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு மழையில நினைஞ்சு மறுபடியும் ஃபீவர் வரப்போது உங்க ஓனருக்கு கால் பண்ணி இன்னைக்கும் லீவ் சொல்லிடு நானும் என் ஆஃபீஸ் கால் பண்ணி பெர்மிஷன் போட்டுடுறேன் இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் மத்தாயே போதும் நேற்று ஃபுல்லா என்னை எப்படி நீ பாத்துக்கிட்டு இருந்தா நான் பார்த்தேன் லீவ் போட்டு பாத்துக்கிறேங்கிற பேர்ல இது ஃபுல்லாக லேப்டாப்பை தானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கு நான் இங்கே இருந்தா என்ன அங்கே இருந்தா என்ன நான் வேலைக்கே போகிறேன் நீயும் கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு போ ஏ குரு அதனால் தான்டா நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக கண் முடிச்சு எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கே முடிச்சுட்டேன் இன்னைக்கு சத்தியமாக நான் லேப்டாப்பே தொட மாட்டேன் ப்ளீஸ்டா லீவ் போடு கையால் நீ என்ன தான் வேலையை முடித்தாலும் புது ப்ராஜெக்டு அதை காணா இது வேணும்னு உனக்கு எப்படியும் பத்து ஃபோனு வந்துடும் அந்த பத்து ஃபோனை ஏன் நீ இங்கே உட்காந்து பேசணும் ஆபீஸ் போய் பேசிக்கோ நானும் வேலைக்கே போறேன் ஏய் குரு இரு நானும் அப்படியே ஆபீஸ் கிளம்புறேன் என்னையும் டிராப் பண்ணிட்டு போ அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை கையல் ஓனர் சீக்கிரம் வர சொன்னாரா மழை வரத்துக்கு முன்னாடி நான் கிளம்புறேன் நீ ஆட்டோலேயே போ ஏ குரு இருடா ஏ குரு வந்துட்டியா நீ வரமாட்டேன்னு நினைச்சேன் இப்ப எப்படி இருக்கு இப்போ ஓகே தான் எனக்கு மட்டும் உடம்பு சரியில்லைன்னா இத காரணமா வச்சு ஒரு வாரம் லீவ் எடுத்திருப்பேன் சரி சரி 
இன்னைக்கு நீ எந்த வேலையும் பாக்க வேண்டாம் உன் வேலையும் சேர்த்து நானே பாத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் என் வேலை என்னன்னு சொல்லு நானே பாத்துக்கிறேன் நீ எப்பவுமே இப்படிதான் சிடு சிடுனே இருப்பியா இல்ல இல்ல எனக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்ல அதனாலதான் அப்படி இருக்கேன் இல்லனா நான் நார்மலா தான் இருப்பேன் வாய்தா அப்படி சொல்லுது ஆனா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே அட உண்மையா தான் நான் சொல்றேன் சரி இங்க வந்து உட்காந்துக்கோ மத்த வேலையில நான் பாத்துக்கிறேன் மல்லிகா அதெல்லாம் வேணாம் என் வேலை என்னன்னு சொல்லு நான் அதை பாத்துக்கிறேன் ஓ புரியுது புரியுது என்ன புரியுது இங்க உட்காந்தா பில்லு போடணும் அதான் உனக்கு வராதே அதான் உள்ள ஓடுற இட்ஸ் ஓகே வீடு நானே உள்ள இருக்க வேலையும் பாத்துக்கிறேன் பில் ஏதாவது வந்தா நானே வந்து போட்டுக்கிறேன் சரி சரி வா படி படி கையில் ஆட்டோல வரா அதான் நேற்று சொன்னாலே அப்போ பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அதனால் ஆட்டோவில் வந்துருப்பா ஒருவேளை நேற்று கையில் அவன் கூட சண்டை போட்டிருந்தா கூட ஆட்டோவில் வந்திருக்கலாம்ல நீ அவளை கூப்பிட்டு கேளு அப்படி அவள் சண்டை போட்டு தான் வந்திருந்தானா ஈவினிங் நீ போயிடுறா பண்ணு அஞ்சு டீ தூள் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு கால் மட்டும் பேசிட்டு வந்துடுறேன் ஏ என்ன ஃபோன் வந்தாலே எஞ்சி எஞ்சி வெளில ஓடிடுற இப்படிலாம் அங்கே போய் நின்று ஃபோன் பேசுறத ஓனர் பார்த்தா திட்டுவாரு இங்கேயே உட்காந்து பேசு நான் என்ன உனக்கு கடிச்சா தின்னுறேன் ஹலோ குரு சாப்பிட்டியா ஆ சாப்பிட்டேன் டேப்லெட் போட்டியா ம் டேப்லெட்லாம் போட்டேன் குரு ரொம்ப முடியலன்னா சொல்லு சொல்லுங்க சார் எல்லாரும் என் கேபினுக்கு வாங்க ஆ ஓகே சார் ஓகே கைஸ் சார் எல்லாரும் இப்போவே அவரோட கேபினுக்கு வர சொல்லார் பாசா வாங்க கையல் போகலாம் ஹாய் சார் ஹாய் சார் ஹாய் சார் ஹாய் சார் காய்ஸ் ஆயுத பூஜைக்காக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒன் மந்த் போனஸ் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ சார் ம் வராதவங்களை நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்க சொல்லுங்கள் ஓகே சார் ஹாப்பி ஆயுத பூஜை ஹாப்பி ஆயுத பூஜை சார் தேங்க்யூ சார் சார் ம் தேங்க்யூ சார் சொல்லுங்க 
அவ்வளவுதானே வர வச்சுட்டா போச்சு ஜாமுன் <laughs> 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 என் ஆபீஸுக்கு கொண்டு வந்துருங்க கையில் எனக்கு மட்டும் தான் ஸ்வீட் கொடுத்தாங்க டெய் அவளுக்கு பிடிக்கலன்னு உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கா இருந்தாலும் உங்க யாருக்கும் கொடுக்கலல்ல எனக்கு தானே கொடுத்தாங்க நீ தான் ரெண்டு இல்லை மூணு டப்பா கொடுத்தாலும் நல்லா தின்வனி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால தான் அதை உங்ககிட்ட கொடுத்தா உங்களுக்கெல்லாம் பொறாமடா எங்களுக்கு பொறாம அந்த ரெண்டு டப்பா மட்டும் போதுமா இல்லை இருந்தா இதையும் கொடுக்குறேன் தின்னு உண்டெல்லாம் யார் சாப்பிடுவா எனக்கு கையில் கொடுத்தது மட்டும் போதும் மகனே என்னைக்காக ஒரு நாள் பாசிக்கிட்ட வகையாக மாட்டுவடி கொடை இருக்கும் உனக்கு இவ்ளோ அக்கறையா சாப்டியா டேப்லெட் போட்டியான்னு கேக்குறாங்க அம்மாவா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க எங்க அம்மாலாம் இல்ல அப்போ அப்பாவா நான் பிறந்தவனே அவர்லாம் இறந்துட்டார் எனக்கு அம்மாவும் இல்ல அப்பாவும் இல்ல அப்படினா கூட பிறந்தவங்களா எனக்கு யாருமே கிடையாது நான் ஒரு அனாது ஆட நீயும் ஏன் கேஸ் தானா ஆனா அன்னைக்கு ஓனர் உனக்கு அப்பா இருக்காருன்னு சொன்னாரு அவரு இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் இல்லாம இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் சரி அத விடு அப்புறம் யாரு இவ்வளவு அக்கறையா கால் பண்ணி கேக்குறா யாரு ஆளா புரியல நான் லவ் பண்ற பொண்ணு நீ லவ் பண்றியா ம் ஆமா அல்லிகா என்னாச்சு என்ன பண்ற ஏ சரி இப்ப இப்படி சிரிக்கிற வந்து பாக்குறவங்க உன்னை பைத்தியம் நினைப்பாங்க சிரிக்கிற மாதிரி நீ பாட்டிட்டு சொல்ல புரியா இல்லையா இல்ல நீ எல்லாம் லவ் பண்றியா அத நினைச்ச எனக்கும் <laughs> 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 செம்ம ஜாலியா இருப்பேன் ஓ ம் ஓகே ஓகே சரி அந்த பொண்ணு பேர் என்ன கயல் பொண்ணு எந்த ஊரு அவளும் திருச்சி தான் நாங்கெல்லாம் ஒரே ஏரியா தான் அப்போ அவங்க திருச்சியில இருந்தா கால் பண்றாங்களா இல்ல இல்ல அவளும் சென்னையில தான் இருக்கா அவ ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்றா ஓஹோ அதான் சார் சாயங்காலம் ஆனா டான் கிளம்பிடுறீங்களா என்ன <laughs> 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 நினைக்கிற 
திடீர்னு ஒரு நாள் ஊரை விட்டு ஓடலான்னு ஒரு பஸ் ஏறணும் வந்து பார்த்தா சென்னை விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவர் தம்பி வந்து நிக்கிறாரு திடீர்னு ஒரு நாள் கயலோட மாமா நாங்க இருக்க ஏரியாக்கே வந்துட்டாரு இப்ப எல்லாமே செட் ஆயிடுச்சு நேத்தி கூட எனக்கு உடம்பு சரியில்லன்னு சொன்னோன்னா ஆபீஸ் எல்லாம் லீவ் போட்டா இனி கடைக்கெல்லாம் போக வேணான்ட்டா நேற்று நைட்டு கால் பண்ணிய அதனால தான் அட்டன் பண்ணி பேசினால டே உனக்காக அவ்வளோ பெரிய லைஃபை தூக்கி போட்டு வந்திருக்கா அப்புறம் ஏண்டா அவகிட்ட சிடு சிட்டனே பேசுற கொஞ்சம் சிரிச்சு தான் பேச ஒரு சின்ன சண்டை அதான் என் மேலே தான் தப்பு எப்போ நான் தான் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவகிட்ட குரு நம்ம லைஃப்பில் சாப்பிட்டியா தூங்கினியா அப்படின்லாம் யாரும் அக்கறையாலாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே கேட்டாலும் ஏதோ கடமைக்காகவும் காரியத்துக்காகவும் தான் கேட்பாங்கடா நீ சொல்றத வச்சு பார்க்குறப்போ அவன் மேல ரொம்ப பாசமாகவும் அன்பாகவும் தான் கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன் இனிமே அவன் ஃபோன் பண்ணா சிடு சிடுன்னுலாம் பேசாத கொஞ்சம் சிரிச்சு பேசு சரியா நானும் ஹாப்பியா இருக்கும் தான் நினைப்பேன் தேவையில்லாம ஒவ்வொரு வாட்டியும் சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கு சரியாயிடும் ஐயோ நான் படி நீ கேட்டோன்னு எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேனே நீ யார்ட்டையும் சொல்லிட மாட்டேன் சொல்லிடுவ போலைய நீ வேற ஒரு ஓட்டவாய் இல்ல இல்ல அப்படி சொல்லல நீ எல்லாட்டையுமே ஜாலியா பேசுவல்ல என்ன கலாக்கிறங்கிற பேர்ல கூட நீ சொல்லிட்டீன்னா நாங்க மாட்டிப்போம்ல யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத மல்லிகா இல்ல இல்ல சொல்லிடாத ஜாஸ்மின் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் கவலைப்படாத தேங்க்யூ நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் தெரியுமா தெரியும் எனக்கு தான் அமையல ஹே நீ லவ் பண்றியா வால் யாரு குரு <laughs> நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் தெரியுமா நம்ம லைஃப்பில் சாப்பிட்டியா தூங்கினியா அப்படின்லாம் யாரும் அக்கறையாலாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே கேட்டாலும் ஏதோ கடமைக்காகவும் காரியத்துக்காகவும் தான் கேட்பாங்கடா நீ சொல்றத வச்சு பார்க்குறப்போ அவன் மேல ரொம்ப பாசமாகவும் அன்பாகவும் தான் கேட்குறான்னு நீ கேட்ட குலோப் ஜாம் ஹ 
ஹலோ சொல்லுங்க சார் கயல் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க ஆ ஓகே சார் சார் கயல் எவ்வளோ தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்டாஃப் கிடையாது ஹெட் உட்காருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச குலோப் ஜாமுன் எடுத்துக்கோங்க சார் நான் தான் வேண்டாம் சொன்னேன் சார் இருக்கட்டும் கையால் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் இப்போ தான் இவன் சொன்னான் நீங்கள் காலையில் ஆட்டோவில் வந்தீங்கன்னு உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு சரியாகிற வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டையும் பார்த்துக்கலாம் ஒர்க்கும் பார்க்கலாம்ல அதனால தானே நேற்று நான் லேப்டாப்லாம் வாங்கி கொடுத்து அனுப்புனேன் அப்புறம் ஏன் ஆஃபீஸ் வந்தீங்க இல்லை சார் அவன் நார்மல் ஆயிட்டான் ஒர்க்குக்கே போயிட்டான் ஒர்க் போயிட்டாருன்னு சொல்கிறீங்க ம் அப்புறம் ஏன் பைக்கில் வராமல் ஆட்டோவில் வந்தீங்க இல்லை சார் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக அவனை பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக தூங்காமல் இருந்தேன் அதுதான் காலையில் எழுந்துக்க லேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அவன் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரணும்னு சொன்னதுனால என் ஆட்டோவில் போயிடுன்னு சொல்லிட்டான் அதுதான் நான் ஆட்டோலேயே வந்துட்டேன் சார் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் பைக் டாக்ஸி தானே ஓட்டுறாரு அப்போ உங்களை ட்ராப் பண்ணிகிட்டே போயிருக்கலாமே இல்லை சார் வேறு ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணுறான் வேறு ஒரு ஒர்க்கா என்ன ஒர்க் பண்ணுறாரு எங்கே ஒர்க் பார்க்குறாரு சொல்லுங்க கையால் அவன் ஃப்ரெண்டு கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல சார் ஓ ஜென்ரலாக லவ்வர்ஸில் உங்களை மாதிரி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கல்ல என்ன மாதிரினா ஒருத்தவங்கக்காக இன்னொருத்தவங்க எப்போவுமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல புரியல சார் இவருக்காக அவ்வளோ பெரிய லக்ஸுரி லைஃப்பை விட்டுட்டு வந்து இப்போ இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஏன் நேற்று கூட நைட்டு ஃபுல்லாக கண்ணு முடிச்சு அவரை பார்த்துக்கிட்டீங்க ஆனால் காலையில் அவர் உங்களை ஆட்டோவில் போக சொல்லிட்டார் அதை சொன்ன ஓகே சார் கயல் இனிமேல் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்க்காக லீவ் எடுக்கணும்னா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் போதும் ஓகே சார் போய் ஒர்க் புதுசா <laughs> அவன் ஆட்டோல தான் ஏறி போவ அப்புறம் என்ன ஆட்டோலே போ டேய் ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே பேசுற நீ வா நான் வெயிட் பண்ற நம்ம ஒன்னாவே போலாம் எனக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணாத நீ ஆட்டோலே ஏறி போ ஏ குரு டேய் மலையே பேயல அப்புறம் ஏன் அவகிட்ட மலை பேயதுன்னு போய் சொல்ற இப்ப மலை வரலதா ஆனால் அவளை பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறப்ப மழை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோயா அவள் கண்டிப்பாக நனைஞ்சிடும் நான் மழையில் நனைஞ்சனால தான் ஃபீவர் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் நான் தாங்கிக்கிட்டேன் அவளெலாம் தாங்கிக்க மாட்டா அவள் ரொம்ப சொகுசு அவள் அந்த பொண்ணு இதை நான் போய் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோயா நீ மட்டும் வண்டியில் வந்து கஷ்டப்படணும் நான் மட்டும் ஆட்டோவில் சொகுசாக வரணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவா அதான் இந்த மாதிரி ஏதாவது சண்டை போட்டால் என் மேலே கோவத்திலே ஆட்டோவிலேயே வந்துடுவா என்னாச்சு கையல் ஏதோ கோபமா பேசிட்டு இருந்தீங்க இல்ல ஒண்ணு இல்ல சார் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பண்ற இடத்துல மழை பெய்யற மாதிரி இருக்குன்னு என் ஆட்டோல போ சொன்னாங்க அதான் பேசிட்டு இருந்த அம்மா எங்கேயும் மழை வர மாதிரி தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேனா நான் வேணா உங்களை டிராப் பண்ணட்டுமா இல்ல 
பரவாயில்ல சார் நான் ஆட்டோ புக் பண்ணிக்கிறேன் என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> 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 நான் இப்போ திடீர்னு மழை நின்றுச்சு நான் வேகமாக வந்தேன்னு சொல்லிட்டு சமாளிச்சுப்பேன் உனக்கு என்ன ஆட்டோவில் வீட்டுக்கு போகிறதுனா புதுசா அவனும் ஆட்டோவில் தானே ஏறி போவ ஆட்டோலேயே போ போலா சார் நான் கிளம்புறேன் ஹா குரு நீயும் மழை பெஞ்சா மறுபடியும் நனைஞ்சிடாத கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி கூட போ பத்திரம் சரி நீங்கள் கீழே பார்க்கிங்கில் வெயிட் பண்ணுங்க நான் போயிட்டு மொபைல் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் பாய்